¿Qué haces si tu teléfono se cae al agua? Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y con buena salud. Hoy, tengo un nuevo e importante video para cada usuario de teléfonos inteligentes. ¿Qué hacen si su teléfono se cae al agua? Espero que les guste, pero antes de mirar, suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, y ahora sigamos la explicación. Si su teléfono está certificado para resistencia al agua, y tiene una clasificación de IP alta, es posible que esté en el lado seguro. Pero, ¿qué pasa si su teléfono no tiene una clasificación de IP o si lo ha sumergido en agua después de ser impermeable? En este punto, está pensando en encontrar algunos consejos rápidos sobre cómo secar el teléfono cuando está mojado. Sí, es necesario. No entre en pánico cuando su teléfono se moje o se sumerja por completo. Dependiendo de cuánto tiempo haya estado el teléfono en el agua, puede salvarlo en casa siguiendo nuestra guía sobre cómo secar un teléfono que se ha caído al agua. Saca el teléfono lo antes posible. Ya sea que tenga certificación IP o no, la rapidez con que salve su teléfono del agua determinará si puede o no secarlo en casa. Incluso si lo dejas caer por el inodoro, siéntete libre de meter las manos en él y atraparlo. Cuanto más sumergido su teléfono en el agua, más probable es que se dañe parte de él. Por lo tanto, no tenga vergüenza de guardar su teléfono del agua, sea cual sea el caso. Apágalo y elimina todo lo que puedas. No basta con salvar el teléfono del agua, también necesitas cortar sus componentes de la fuerza de tracción. Después de sacarlo del agua, apáguelo inmediatamente. Es incluso mejor quitar la batería si puede. Aunque la mayoría de los teléfonos modernos en 2021 no tienen una batería extraíble, algunos y algunos teléfonos más antiguos aún te lo permiten. Por lo tanto, si tiene un teléfono con batería extraíble, sáquelo de inmediato para evitar que todos los componentes del teléfono consuman energía o terminará con cortocircuitos. Una de las cosas que podría tener la tentación de hacer es seguir usando un teléfono mojado. Si hace esto, corre el riesgo de tener altos costos de reparación o posiblemente perder el teléfono para siempre. Una vez que el teléfono esté apagado, deberá retirar todo lo que pueda para dejar entrar aire al dispositivo y evitar que se dañen las cosas. Simplemente retire o inserte las tarjetas SIM, la tarjeta de memoria, la cubierta y otras cosas conectadas al teléfono. Es hora de secar tu teléfono mojado. Traiga un paño que no suelte pelusa para limpiar el exterior del teléfono limpia la cubierta trasera, los biseles y la pantalla para eliminar el exceso de agua allí. Mientras tanto, tenga cuidado de no agitar demasiado el teléfono para evitar que el agua se esparza por todo el lugar. Ahora, sobre cómo secar el teléfono cuando está mojado, tiene dos opciones, o coloca el teléfono dentro del arroz o lo deja en un ambiente ligeramente elevado por encima de la temperatura ambiente. Primero, centrémonos en cómo secar un teléfono sin arroz. Una vez que se limpia el exterior, puede colocar el teléfono en un ambiente habitación a temperatura superior a la de la habitación durante al menos 48 horas. Si lo hace, permitirá que el agua se seque por completo y, con suerte, hará que su teléfono vuelva a funcionar. Si bien dijimos por encima de la temperatura ambiente, no nos referimos al interior del horno, la nevera o cualquier lugar caliente. Simplemente coloque el teléfono en una habitación cálida donde el agua se pueda evaporar durante el periodo mencionado. Advertencia, no seque el teléfono con un secador de pelo, horno u otro aparato caliente. El calor puede dañar rápidamente las partes internas de su teléfono. También puedes mantener el teléfono dentro del arroz. Si no puede encontrar una habitación cálida en su casa para colocar su teléfono, puede usar el buen método del cedro antiguo. Debido a la naturaleza del arroz para absorber el contenido de humedad de las cosas, también puede ayudar a salvar su teléfono mojado. Sin embargo, tenga en cuenta que, si bien el arroz puede ayudar a secar su teléfono mojado, pero no por completo. Por lo tanto, siempre se recomienda, cualquier día y en cualquier momento, que lleve su teléfono a un técnico de reparación para obtener ayuda. Agregue a eso el tiempo necesario, y hemos escuchado algunas preguntas como, 
¿Cuánto tiempo debe dejar su teléfono dentro del arroz para que se seque? Necesita 48 horas completas o más. Sin embargo, vale la pena intentarlo. Ha funcionado para algunos y puede funcionar para usted también. Aquí se explica cómo secar un teléfono mojado con arroz. Coge un tazón grande y ponle un poco de arroz. Asegúrese de que el arroz sea suficiente para cubrir su teléfono. Y por última vez, asegúrese de apagar su teléfono, quitar todo lo extraíble y limpiar el exterior del teléfono. Ahora, coloca tu teléfono dentro del tazón de arroz y cúbrelo también con arroz. Nuevamente, si preguntas, ¿cuánto tiempo dejo mi teléfono en el arroz para que se seque? Recomendamos al menos 48 horas para permitir que el arroz absorba completamente el agua. Sinceramente, cuanto más mejor. Además, colocar el tazón de arroz en una habitación cálida puede ayudar en el proceso. Retire y encienda su teléfono después de 48 horas para ver si funciona correctamente ahora. A veces, es posible que el teléfono aún no se encienda después de 48 horas de vivir dentro del arroz. En ese momento, solo tiene dos opciones, volver a colocar el teléfono dentro del tazón de arroz o llevar su teléfono a un centro de reparación para su reparación. Después de todo, es posible que deba visitar el centro de reparación. Sin embargo, la C. Ruda verdad es que dejar el teléfono en una habitación cálida, colocarlo en un tazón de arroz, o ambos, no garantiza que se mojará y volverá a la normalidad. Seguro, podría funcionar para ti. Pero si no lo hace, o algunas partes se rompen después de eso, no pierde la esperanza. El técnico puede ayudarte. Si su teléfono aún no se enciende después de secarlo, o si experimenta problemas desconocidos posteriormente, le recomendamos que lleve su teléfono a un técnico de reparación para obtener ayuda. Al final del video, espero que les haya gustado, gracias por verlo y nos vemos en un nuevo video.